ठीक है दिस इज मोशर्मा कैसे हैं सब लोग बेटर ओके एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में क्या इस आज जो है हम लोग लेके आए हैं अपना एम सी क्यू का सीरीज और उसके अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का यूट नंबर टू है हमारा पेपर नंबर टू के अंदर तो उसका टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सारा का सारा हर एक आस्पेक्ट हर एक जगह से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड बोल सकते हैं मैंने सारे कोस्टिंग हो चाहे वो कोस्ट हो चाहे वो कंपनी अकाउंट्स हो चाहे वो नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग हो चाहे वो ऑडिटिंग हो हर एक टॉपिक जो है हमने इसके अंदर कवर करने की कोशिश करिए तो आइए का शुरू करते हैं ओवरऑल मिला के कोई सेवेंटी एटी क्वेश्चन है जिसको आज आप डिस्कस करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने यहां पे आ रहा है वो है कौन सा बोलता है एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर हम बात करें रेवेन्यू रिकॉग्नी रेवेन्यू को क्या करने का रिकॉग्नाइज करने का तो बोलते हैं एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन रेवेन्यू इज डीम टू बी रिलाईज बोला रेवेन्यू को कब माना जाएगा कि वो रिलाईज हो गया इसका मतलब यह है जब आप सेल करते हो तो कब आप एंट्री सेल की एंट्री अपने बुक्स के अंदर जो है वो क्या करते हो रिकॉर्ड करते हो कब करते हो जब पैसा मिलता तब करते हो या जब आपके यहां से ओनरशिप चली जाती तब करते हो सर नेचुरल बात है पैसा हम मिले या ना मिले हम कैश में थोड़ी करते हैं हम तो एक्रूवल बेसिस पे करते हैं अकाउंटिंग और एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपने ट्रांसफर कर दिया ना उस दिन बुक्स में रिकॉर्डिंग कर, कर लेना कैश कब मिले उसकी स्कीम मेरा को लेना देना नहीं है तो क्या बोलते हैं एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्नेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज डीम टू बी रिलाइज वेन द वेन द वेन द टाइटल जो टाइटल जो है गुड्स का वो क्या हो जाए ट्रांसफर किसको परचेजर को उस टाइम में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे आगे बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अकाउंट्स का वो क्या है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हाँ जी बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाए मैचिंग आता है जी कोस कॉन्सेप्ट सर कोस कॉन्सेप्ट कहां से आ गया ये नहीं है तो आंसर क्या हो गया ए एंड बी आगे द टर्म फाइनेंशियल एसेट ओहो हो फाइनेंशियल एसेट देखो एक होता है रियल एसेट जैसे आपका लैंड बिल्डिंग हो गया एक होता है कौन सा फाइनेंशियल एसेट अगर बात करें किसका फाइनेंशियल एसेट का तो क्या बोलते हैं द टर्म फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट बोला ये सब आएंगे एक को छोड़ के किसको छोड़ के टेक्निकल नॉलेज क्या टेक्निकल नॉलेज बोले तो आप जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या वो फाइनेंशियल एसेट का पार्ट है सर वो तो इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है तो ये नहीं आएगा बैंक लोन आएगा लीज ऑब्लिकेशन आएगा शेयर बोर्ड डिवेंचर आएगा आगे आउट ऑफ द फॉलोइंग बोलते हैं इनमें से बोला विच फोर एक्सपेंडिचर बोला इनमें से कौन से चार एक्सपेंडिचर है वुड बी रिकॉर्ड इन द मोटर वैन अकाउंट बोला जिसको आप मोटर वैन के अकाउंट के अंदर इसका मतलब जब आप मोटर वैन को बोले तो कार को परचेज करेंगे तो उस टाइम पे कौन से ऐसे खाते हैं कौन से ऐसे इसमें खर्चे हैं जिनको आप कार अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे इसका मतलब कार की कोस्ट में क्या करोगे एड करोगे कौन कौन सा कोस्ट ये तो आनी है रजिस्ट्रेशन का आरसी उर्सी बनवाया आएगा पेट्रोल सर रेवेन्यू नेचर का है नहीं आएगा सैलरी ड्राइवर का नहीं आएगा रेवेन्यू नेचर का राइड कंपनी नेम उसका गाड़ी के ऊपर कंपनी का नाम लिखवा लिया कैपिटल नेचर का आएगा रोड टैक्स पे किया आएगा ये सब जो है जो कॉस्ट हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया राइडिंग ऑफ द कंपनी नेम हो गया रोड टैक्स हो गया ये सब जो है वो कौन सा खर्चा है सर ये हमारा जो है कैपिटल नेचर का खर्चा और इसको गाड़ी की कॉस्ट में क्या करेंगे ऐड करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं अगला एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बात करेंगे कंप्लीट सेट का किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंडर द इंडियस इंक्लूड द फॉलोइंग बोलते हैं इंडियस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं अगर हम हम बात करें हमारे इंडियस का और एज पर द शेड्यूल नंबर थ्री हमारा जो शेड्यूल नंबर थ्री है किसका शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 का तो कंपनी 2013 का शेड्यूल नंबर थ्री जो है वो ये बोलता है कि हर कंपनी जो है वो क्या करेगी अपने ईयर एंड होने पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो चीज आती है जो आइटम्स आती है उस आइटम के अंदर आने वाली आइटम में कौन कौन सी है पांच तरह की आइटम है कौन कौन सा बैलेंस शीट पी एंडल अकाउंट स्टेटमेंट सरप्लस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी और कैश फ्लो आइएगा कौन कौन सा है बैलेंस शीट आएगा पी एंडल अकाउंट आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा एंड द बैलेंस शीट एट द बिगिन ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड तो प्रीसीडिंग पीरियड का जो बैलेंस शीट है उसको भी हम यहाँ पे शो करते हैं एक सरप्लस अकाउंट भी है याद कर लीजिएगा सरप्लस अकाउंट जो होता है एक मिनट रुकीगा सरप्लस अकाउंट ध्यान रखिएगा कि सरप्लस अकाउंट भी जो है वो इसका पार्ट है तो सरप्लस अकाउंट भी इसके अंदर आएगा आगे फिर बोलते जी अगला क्वेश्चन ए डैश इज यूज टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द परचेजिंग पावर भाई साहब परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर ऑफ मनी को जो है शो करने के लिए हम किसको यूज करते हैं सर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसको सीपीआई को या फिर डब्ल्यू को सीपीआई या डब्ल्यू बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये जो सीपीआई या डब्ल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या जर्नल प्राइस इंडेक्स आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट बोले इन
विच मेथड ऑफ एच आर अकाउंटिंग बोला इनमें से कौन सा ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग का मेथड है विच वॉज डेवलप बाय द लीव एंड स्कर्ट बोला जो लीव एंड स्कर्ट्स ने जो है डेवलप किया है तो कौन सा ये है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मॉडल अपने नोट्स के अंदर मैंने आपको दिया था शुरू के चार मेथड जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर नहीं करते थे उसके आगे वाले सारे मेथड जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को क्या करते थे कंसिडर करते थे चलो जी आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी दे रखा है देखो यहां पर आपको दिया शुरुआत में प्रॉपर्टी का बैलेंस दिया बीस एट द एंड में साल के खत्म होने पर कितना सत्तर हजार प्रॉफिट जो है वो दे रखे कितना दो हजार जो आपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया नई प्रॉपर्टी आपने इस साल परचेस करी है कितना पांच हजार रुपए आपको बताना है इस साल कितनी प्रॉपर्टी आपने क्या करी है सेल करी है देखिएगा इसके लिए आपको एसेट अकाउंट जो है क्या करना पड़ता है बनाना पड़ता है एसेट अकाउंट जो है ये देखो मैंने यहाँ पे बना दिया ये है जी हमारा एसेट अकाउंट ठीक है अब स्पेशल बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है जब भी आप एसेट अकाउंट बनाएंगे तो एसेट अकाउंट का एक रूल होता है जब जब एसेट बढ़ती है तो आएगी वो डेबिट में जब जब प्रॉफिट होगा तो आएगा डेबिट में मतलब जब जब एसेट की वैल्यू जो है ये ध्यान रखना जब जब एसेट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी जब जब एसेट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज मतलब एसेट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी तब तक वो क्या होगी डेबिट और जब 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 एसेट की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी तब तक वो क्या होगी क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट से प्रॉफिट मिला ठीक है प्रॉफिट भी आएगा कहाँ डेबिट साइड में ठीक है परचेज करोगे तो भी आएगा कहाँ डेबिट साइड में तो ये देखिएगा ओपनिंग बैलेंस आप बीस का क्लोजिंग है सत्रह हज़ार का प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट से वैल्यू बढ़ गया दो हज़ार ठीक है फिर उसके बाद में जो है वो एंट्री ये हमने परचेज किया तो भी वो डेबिट में आएगा कितना पाँच हज़ार टोटल करो कितना सत्ताईस सत्ताईस में सत्रह गया तो बैलेंस भी कर कितना बचा दस हज़ार ये दस हज़ार का आपने इस साल जो है एसेट को परचेज किया है जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप इसका अकाउंट बना लेना तो अकाउंट बना के बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा देन बढ़िया तरीके से हो जाएगा आपका चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन आता है जी और वो क्या बोलते हैं शेड्यूल थ्री अगर बात करें शेड्यूल थ्री अभी हमने जिक्र भी किया था शेड्यूल थ्री के पार्ट टू के अंदर क्या बनता है सर शेड्यूल नंबर थ्री के पार्ट वन में बनती है बैलेंस शीट और शेड्यूल नंबर थ्री के पार्ट टू के अंदर बनता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट आंसर रहेगा क्या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोला इनमें से कौन सा मेथड है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का जिसको प्रपोज किया सेंडीलैंड कमेटी आपको ध्यान हो मैंने पेपर के अंदर मैंने अपने नोट्स के अंदर बताया था आपको इन्फ्लेशन अकाउंट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था सेंडीलैंड कमेटी फ्रांसिस सेंडीलैंड की जो है एक कमेटी बनी थी और वो कमेटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी किसके कि, 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 क्या करने के लिए ये देखने के लिए कि करंट कोर्स अकाउंटिंग मेथड जो है अपना उसके अंदर जो है वो आप अपना जो वो है क्या बोलते हैं जो इन्फ्लेशन है उसको आप कैसे लेके आएंगे तो करंट कोर्स अकाउंटिंग मेथड है उसके लिए बनाई गई थी अपनी कौन सी सेंडीलैंड कमेटी तो सेंडीलैंड कमेटी जो है उस उसने प्रपोज किया था क्या करंट कोर्स अकाउंटिंग मेथड चलो आगे बढ़ आगे बढ़ते विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शोन बी सेपरेटली इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर अकाउंट स्टैंडर्ड थ्री तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को जो है वो आप बेसिकली क्या करेंगे सेपरेट तरीके से शो करेंगे सर तीन तरह की एक्टिविटी होती है एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग तो कौन कौन सा आएगा ऑपरेटिंग आएगा फाइनेंसिंग आएगा और इन्वेस्टिंग आएगा आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग बोला इनमें से कौन सा खर्चा ऐसा है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का नॉन ऑपरेटिंग बोले तो जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है मैनेजर की सैलरी एमडी की सैलरी है डेप्रेशन है एडवर्टीजमेंट खर्चा है इंटरसल लोन नहीं है जी ये फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है ये आपका ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा नहीं है आगे आप बता रखा अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा देखिएगा इस यहाँ पे दिया हुआ है आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा कितना दस हजार रुपया नेट परचेज दे रखा कितना सत्तर हजार रुपया वेज दे रखा कितना पच्चीस सौ कैरिज इन्वर्ट कितना पांच सौ क्लोजिंग स्टॉक कितना पंद्रह हजार अब आपको बताना है यहाँ पे मैनुफेक्चरिंग कोर्स निकाल दिया अब मैनुफेक्चरिंग कोर्स कैसे निकलेगा मैनुफेक्चरिंग कोर्स को ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कोर्स ऑफ गुड सोल तो कोर्स ऑफ गुड सोल निकालने का फॉर्मला होता है हमारे पास में क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ओल 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 डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक था दस का परचेज था सत्तर का जो भी डायरेक्ट खर्चे थे तीन के माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक कितना पंद्रह करने के बाद जो आएगा वो आएगा कितना 68,000 ये आपका क्या हो जाएगा COGS बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चलो आगे बढ़ते हैं फिर आप मैच द फॉलोइंग आपको करके जो है वो बताना है गुडविल क्या है जी अगर हम बात करें गुडविल गुडविल कंपनी की फिक्स एसेट होती है ओवर ड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है प्लेनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट है एंड प्रीमियम ऑन इच ऑफ शेयर प्रीमियम में भाई तो किसका पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस का चलो आगे बढ़ते हैं फ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोले जब नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो जाएगा एसर लाइबिलिटी जो है वो किस वै
आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं द द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर बिटवीन इज दैट बोला एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ कौन सा रिलेशन होता है एजेंसी क्या होता है एजेंसी और एजेंट का रिलेशनशिप होता है आगे विच टाइप ऑफ द अकाउंट रिवोल्यूशन भाई साहब रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा सर रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं एसेट के बढ़ने का एसेट के कम होने का लाइबिलिटी के बढ़ने का लाइबिलिटी के कम होने का इंपैक्ट देखते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो कौन सा आपका नॉमिनल अकाउंट है कौन सा जी नॉमिनल आगे वेन ए पार्टनर जब एक पार्टनर जो है वो ड्रॉ करता है फिक्स सम फिक्स सम ऑफ सम कब एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मध हर महीने के शुरुआत के अंदर जो है जब वो फिक्स सम ऑफ मनी जो है वो क्या करता है निकालते रहता है मतलब ड्रॉइंग जो है वो वो क्या करते हैं बिगनिंग में करता है इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी इक्वल टू तो फिर बताइएगा इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो कैसे भी लगेगा अब देखो यहां पे ना एक नॉर्मल सा रूल आपको क्लासेस में मैंने करवाया भी था मैंने बोला था कि पहली ड्रॉइंग जब हम करेंगे तो उसको कितने देखो स्टार्टिंग में करते हैं 12 महीने पहली ड्रॉइंग कब करी होगी मान लो मैं पीरियड लेके चला 1 चार 2019 से लेके और 31 तीन 2020 तक का पीरियड है पहली ड्रॉइंग कब करी होगी एक चार उन्नीस को तो उसको कितने महीने यूज किया बारह महीने कितने महीने यूज किया बारह आखिरी ड्रॉइंग कब करी होगी एक अप्रैल एक मार्च को उसको कितने महीने यूज किया एक महीना यूज किया तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया तेरह तेरह बटे में दो कितना हो गया साढ़े छह महीने का तो इसको इस तरीके से निकालते अगर आखिरी होता तो सर कैसे करते आखिरी होता ना तो देखो पहली ड्रॉइंग इस साल में मतलब ये उन्नीस बीस में पहली ड्रॉइंग कब करी होती यहां पर की होती सर इसको कितने महीने यूज किया होता ग्यारह महीने आखिरी ड्रॉइंग कब करी थी यहाँ की होती सर इसको कितने महीने यूज किया था जीरो महीने तो इलेवन प्लस में जीरो अपॉन में टू तो कितना था फाइव पॉइंट फाइव मंथ था आर्य बात में बोलो जी सर चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं बोलते हैं द अमाउंट ऑफ द गुडविल बोर्ड इन बता न्यू पार्टनर जब एक नया पार्टनर जो है तो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा जब एक नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आता है तो वो दो चीज लेके आता है एक तो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है और एक अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं तो वो ओल्ड पार्टनर में किस रेशो में बटेगा तो बटेगा सर सेक्रीफाइस रेशो में आगे इफ नथिंग इफ नथिंग अदरवाइज मैंशन अगर कुछ भी शो ना किया हो तो ओल्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो जो है क्या माना जाएगा जो ओल्ड रेशो था उसी को हम क्या मानते हैं सेक्रीफाइस रेशो मानते हैं आगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब जब रिटायरमेंट होता है किसका पार्टनर का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है वो क्या क्या करेंगे उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे आगे नॉर्मल एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर अगर कोई पार्टनर जो है वो एक्सपायर हो गया था उसका जो एग्जीक्यूटर uh, था ठीक है तो उनके हिस्से की जो भी अमाउंट बनता था वुड बी एंटाइटल एट देयर चॉइस अब उसके चॉइस पर डिपेंड करेगा टू द इंटरेस्ट कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑन द फाइनल अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर कितने ब्याज कितना मिलेगा 6% के हिसाब से क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा तो इमीडिएटली पैसा ले लो और अगर इमीडिएटली नहीं चाहिए तो छह परसेंट की रेट से हम आपको क्या पे करते रहेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते रहेंगे आगे आप थोड़े कैलकुलेशन के क्वेश्चन एक्स एंड वाई पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना थ्री टू टू के अंदर जो है वो कर रहे हैं ठीक है एक्सी कैपिटल जो है वो कितना तीस हजार वाई का कैपिटल कितना पंद्रह हजार दे उन्होंने जेड को ले लिया कितने के लिए वन फिफ्थ शेयर के लिए ले लिया तो आपको बताने की जेड कितना कैपिटल लेके आएगा जेड कितना कैपिटल हिडन गुड विल नहीं जेड कितना कैपिटल लेके आएगा देखो अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई का तो एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल कितनी है सर पैंतालीस हजार रुपए और एक्स और वाई का शेयर जो है वो कितना सर टोटल शेयर अगर मान लो वन है और जेड का शेयर वन बाय है तो एक्स का एक्स और वाई का शेयर कितना हो गया फोर बाई फाइव हो गया देखो एक्स और वाई की अगर हम बात करते हैं मेरी बात समझिएगा तो एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल जो है वो कितनी आ गई हमारी कंबाइंड आ गई सर पैंतालीस हजार रुपए आ गई जेड का शेयर कितना है वन बाय फाइव तो आप ये बताओ एक्स और वाई का कितना बचा फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव शेयर की कैपिटल जो है वो कितनी है फोर बाय फाइव शेयर की कैपिटल है पैंतालीस हजार तो पूरी कैपिटल कैसे निकलेगी फाइव बाई फोर करके तो पैंतालीस हजार इंटू में फाइव बाई फोर किया तो ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म फॉर्म की टोटल कैपिटल आ गई कितनी छप्पन पचास ये छप्पन दो सौ पचास आ गई अब इसमें बताना आपको क्या जेड का शेयर कितना तो जेड कितने के लिए था वन बाय फाइव के लिए छप्पन दो सौ पचास इंटू वन बाय फाइव करेंगे तो ग्यारह हजार दो सौ पचास ये आ जाएगी उससे हिस्से की कैपिटल तो आंसर आएगा क्या ग्यारह दो सौ पचास ये होता है कि जब हम जो है वो क्या करते हैं पुराने पार्टन के बेस पर जो है नए पार्टन की कैपिटल निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं ठीक है ना चलो जी आगे आगे गार्नर वर्सेस मरे रूल गार्नर और मरे रूल जो है ये अप्लाई होता है अपने इंडिया के अंदर होता है नहीं होता सर अपने इंडिया के अंदर वैसे तो देखो स्पेसिफिकली नहीं बोला गया लेकिन ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है जो ये बोले गार्नर मरे नहीं लगेगा इसका मतलब जब तक कोई प्रोविजन ना बोले तब तक गार्नर मरे रूल अपने इंडिया में भी अपलीकेबल होता रहेगा क्या बोलते हैं गार्नर वर्सेज मरे रूल
कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो लॉस होगा ना मतलब जो आपका इंसोलवेंट पार्टन है उसकी जो डेफिशिएंसी है उसका सोलवेंट पार्टन जो है वो भुगतेंगे किस रेशो में कैपिटल के रेशो में क्योंकि ये लॉस जो है वो रेवेन्यू लॉस नहीं है कैपिटल नेचर का लॉस है और दूसरा जो जो आपका रियलाइजेशन का जो लॉस होगा उसको किस में लिखेंगे कैश में लाएंगे दैट द सोलवेंट पार्टन शुड ब्रिंग इन कैश इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द लॉस ऑन रियलाइजेशन दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होती है ए एंड बी आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको ये मैच द फॉलोइंग है जी ठीक है और ये ये बेसिकली जो है वो क्या बोलता है देखो एडमिशन के टाइम पे जो है वो क्या निकलता है सेक्रीफाइस रेशो रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशो रिवोल्यूशन जब हम करते हैं तो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है कैसे किस रेशो में बटेगा ओल्ड में और कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं डीड ना हो एपसे मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या हो साइलेंट हो तो फिर क्या होगा इक्वल रेशो होता है आगे एक एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ये आपको जो है घर से करके आना है ठीक है ये आपका होमवर्क है आप इसको करेंगे मैंने आंसर आपकी बात छुपा दिया है तुम बड़े चालू हो आंसर देख लेते हो तो मैंने आपकी बार हाईडी कर दिया ये है आपका आप इसको क्लिक कर लीजिएगा या फिर इसका तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और फिर ये इसके कोड हैं ठीक है थेके? आपको मुझे करेक्ट आंसर जो है वो बताना है फिर आपको देंगे हम अच्छा सा गिफ्ट ठीक है जी सर चलो सर बोलते बोलते रहते हो तो देते तो हो नहीं अरे देंगे आपकी बार पक्का चलो आओ हाँ जी क्वेश्चन क्या बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस किसमें थ्री टू टू के अंदर है उन्होंने लेके आया किसको एक्स को लेके आया अपना पार्टनर वन बाय थर्ड के लिए ठीक है आपको बताना नया प्रॉफिट एंड रेशो क्या होगा अगर मान लीजिए ओनली नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का दिया और नया पार्टनर कितने के लिए उ, उसका दिया तो यह माना जाएगा रिमेनिंग जो रेशो है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या करेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमने कैसे करते हैं इसको लेट एक्स का शेयर कितना वन बाय टोटल कितना वन रिमेनिंग कितना रहेगा वन माइनस में वन बाय कितना टू बाय अब ए को क्या मिलेगा ए को मिलेगा टू बाय का कितना थ्री बाई फाइव बी को मिलेगा टू बाई थ्री का कितना टू बाई फाइव ओल्ड रेशो तो इनका थ्री टू है ना तो ये हो गया अपना छह बटे पंद्रह चार बटे पंद्रह रेशो करेंगे तो छह चार पांच आंसर क्या आएगा छह चार पांच आगे एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस सात और तीन के अंदर है जेड को लेके आए तीन बटे सात के लिए और जेड बोला कि मैं टू बाय सेवन तो लूंगा एक्स से और वन बाय सेवन लूंगा किससे वाई से नया रेशो निकालना अरे भाई सिंपल सा एक्स का रेशो पहले कितना था सेवन बाय टेन ठीक है सेवन बाय टेन में से X ने Z को कितना दे दिया टू बाय सेवन तो माइनस कर टू बाय सेवन वाई का कितना था थ्री बाय टेन किस को जेड को कितना दे दिया वन बाय सेवन करके माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी नाइन सेवेंटी इलेवन से सेवेंटी और थ्री बाय सेवन तो इसको अगर मैं रेशो में लेके आऊंगा तो थर्टी बाई सेवेंटी तो रेशो क्या बनेगा ट्वेंटी नाइन इस टू इलेवन इस टू थर्टी आगे राम और श्याम जो है वो पार्टनर है किसके अंदर फॉर्म के अंदर भी कैपिटल जो है दोनों की दोनों की कैपिटल जो है राम और श्याम की वो कितनी है जी चार लाख अस्सी हजार और तीन लाख दस हजार उन्होंने गणेश को लेके कितने के लिए तीन लाख दस हजार के लिए ठीक है गणेश को लाए उसकी गणेश की कैपिटल कितना तीन लाख रुपए गणेश का आपको गुडविल का शेयर बताना है जब ऐसा केस आ जाए तो यहां पर जो है जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कौन सा लगता है आपका हिडन हिडन गुडविल और हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे पहले जो नया पार्टनर है उसकी जो भी कैपिटल है उसके बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर टोटल कैपिटल निकाल लो तो टोटल कैपिटल हमने निकाल लिया जी गणेश कितने के लिए था तीन तीन लाख लेके आया ना और वो वन बाय के लिए था तो फोर बाय करके पूरी फॉर्म की कैपिटल आ गई कितनी बारह लाख आप देखो फॉर्म के अंदर कैपिटल है कितनी राम की चार अस्सी शाम की तीन बीस तीन दस और गणेश की कितना तीन लाख टोटल मिला के कैपिटल है कितने दस लाख नब्बे हजार बारह लाख होने चाहिए है दस नब्बे इसका मतलब जो गुडविल है हिडन गुडविल वो कितनी है एक लाख दस हजार तो एक दस जो है वो क्या आ गया आपका हिडन गुडविल और अब इसके अंदर उसका शेयर निकालो एक दस के अंदर वन बाय करेंगे तो कितना सत्ताईस आगे ए ए ए ए ए पार्टनर है किसमें फॉर्म में और वो पांच सौ रुपए रेगुलर निकालता है कब सिक्सटीन ऑफ एवरी मंथ हर महीने की सोलह तारीख को बोले तो मिड में निकालता है आपको बताना है कि किस रेट से उसकी मतलब कितने महीने का उसके ऊपर जो है वो क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो अब यहां पर निकालने के लिए हम लोग बेसिकली यहां पर क्या कहते हैं मालूम हम यहां पर क्या कहते हैं देखो पहली ड्रॉइंग कब करी होगी पहली ड्रॉइंग सोलह अप्रैल को की होगी और सोलह अप्रैल को की होगी कितने महीने यूज किया साढ़े ग्यारह महीने आखिरी ड्रॉइंग कब करी होगी यहां पर सोलह मार्च को होगी उसको कितने महीने यूज किया आगे मतलब इकतीस को तो आपका ईयर खत्म हो गया तो सोलह से इकतीस कितने डेट आधा महीना तो 11.5 पॉइंट पांच प्लस में जीरो पॉइंट फाइव कितना हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉइंट टू कितना गया छह महीने आगे X एंड Y आर पार्टनर ने फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस की ना टू टू वन में जेड आ गया एक बटे तीन के लिए वट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको बताना है नया प्रॉफिट शेयर रेशो क्या होगा टोटल है वन जेड है वन बाय थ्री के लिए रिमेनिंग बजा टू बाई थ्री टू बाय थ्री को X और Y बांटेंगे किसमें टू इस टू
इंटर रिकंस्ट्रक्शन के अंदर दो था एक था कैपिटल रिडक्शन एक था कैपिटल अल्ट्रेशन कैपिटल अल्ट्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है कैपिटल रिडक्शन अगर करते हैं तो वहां पे कंपनी लो के अंदर एक प्रोविजन था कि जब अगर मान लो कोई भी कंपनी कैपिटल को रिड्यूस करती है तो उसको अपने नाम के पीछे जो है तीन साल तक जो है वो लगा के रखना पड़ता है क्या 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 एंड रिड्यूस वर्ड तो बोलते हैं एंड रिड्यूस वर्ड आर शोन इन द बैलेंस शीट बैलेंस शीट के अंदर आप शो करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट किसने बोला किसने बोला कि इसको शो करना है वो बोला कंपनी लो ने आगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी यार पब्लिक कंपनी के अंदर जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने सात है आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बिफोर द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग जब एजीएम होती है तो कंपनी एक्ट के अंदर जो है ये बोला गया जब कंपनी एजीएम होगी तो कंपनी के एजीएम में कौन कौन सी रिपोर्ट रखी जाएगी डायरेक्टर का रिपोर्ट होगा ऑडिटर का रिपोर्ट होगा पी एंड एल और बैलेंस शीट होगा तो ऑल होता है आगे मेथड या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमल कमीशन अकाउंटिंग फॉर अमल कमीशन के दो मेथड होते हैं एक तो होता है कौन सा अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एक होता है इन द नेचर ऑफ परचेज तो मर्जर वाले केस को बोलते हैं हम लोग क्या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तो क्या बोलते हैं द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है परचेज मेथड होता है तो मतलब बोथ ए एंड बी आगे हाउ मेनी कंपनी आर इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कितनी कंपनी जो है वो होती है सर एक्सटर्नल के अंदर जो है नई कंपनी बनती है पुरानी खत्म होती है लेकिन इंटरनल में वही कंपनी होती है और कोई कंपनी नहीं आती है तो कितनी कंपनी होती है वन कंपनी आगे एक्स लिमिटेड गोज इन टू लिक्विडेशन एक्स चलेगी लिक्विडेशन में एंड न्यू कंपनी जेड लिमिटेड फॉर्म टू टेक ऑफ द बिजनेस ऑफ एक्स लिमिटेड तो इसको क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं हम क्या एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये कौन सा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आगे प्री एक्वाइजेशन प्रॉफिट ने सब्सिडरी कंपनी बोला अगर सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया और अगर मान लो सब्सिडरी कंपनी का कोई प्री एक्वाइजेशन प्रॉफिट मिल गया तो वो होल्डिंग कंपनी के लिए क्या है रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है या कैपिटल नेचर का सर अगर होल्डिंग के बाद का होता ना मतलब जब हमने शेयर को एक्वायर किया उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट मिलता है वो रेवेन्यू होता है उससे पहले का कोई प्रॉफिट है तो वो कौन सा होता है कैपिटल प्रॉफिट तो प्री एक्वाइजेशन एक्वायर करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए कौन सा होता है कौन सा कैपिटल प्रॉफिट आगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले जो होते हैं ना माइनॉरिटी कौन सा जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर होते हैं जिनके शेयर हमने एक्वायर नहीं किया इसका मतलब जो है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के टोटल शेयर में से 70 परसेंट शेयर को एक्वायर कर लिया बाकी थर्टी परसेंट जो रहेगा ना इनको बोलते हैं हम लोग क्या माइनॉरिटी ये कौन होते हैं माइनॉरिटी अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं सर माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी है ना उन सबको एड कर लो माइनॉरिटी की शेयर कैपिटल माइनॉरिटी का रिजर्व सर प्लस माइनॉरिटी का कोई भी प्रॉफिट लो उसमें हिस्सेदारी वो सब एड करके और आपका क्या बन जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा शेयर आएगा शेयर कैपिटल में आएगा कैपिटल प्रॉफिट में उनका शेयर आएगा रेवेन्यू में उसका शेयर आएगा तो ऑल ऑफ द अब आगे अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ध्यान से सुनना एक्स लिमिटेड ने फोरफिट किया 40 शेयर एक्स ने जो है वो 40 शेयर को फोरफिट कर दिया दस रुपए का एक था जिसके बाद चार रुपए पर शेयर आए थे मतलब दस में से उस पर्सन ने चार रुपए तो पे किया और छह रुपए पे नहीं किया कंपनी ने उसके शेयर को कर दिया फोरफिट और जब फोरफिट किया तो कंपनी ने यह वाला शेयर ना आठ पर शेयर पेडअप के हिसाब से क्या कर दिया रीइू कर दिया मतलब कंपनी ने यह चार रुपए वाला जिससे चार रुपए आए थे इसको क्या कर दिया फोरफिट और फोरफिट करके इसको क्या कर दिया रीइू और जब रीइू किया तो रीइू कैसे किया कंपनी ने आठ रुपए पेडअप के हिसाब से मतलब कंपनी बोली दस का नहीं है शेयर अब कितने का आठ का तो अब आप बताइएगा कि कम से कम कितना प्राइस हम आगे से चार्ज करें सर देखो क्या होता है फोरफिटेड शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं ठीक है लेकिन कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं जितना अमाउंट हमारे फोर फ्यूचर में पड़ा है हमारे फोर फ्यूचर में कितना पैसा पड़ा है चार रुपए आठ रुपए का शेयर है तो आप मैक्सिमम ओनली चार रुपए का ही उसको डिस्काउंट दे सकते हो आपको चार रुपए तो कम से कम चार्ज करने पड़ेंगे मान लो अगर ये ऐसा होता कि ये आठ की जगह होता नो ये बोलता है कि नो रुपए में किया तो हम क्या बोलते हैं सर नो रुपए का शेयर है चार रुपए हमारे पास आए हुए हैं तो कम से कम पांच रुपए तो अपने को आगे लेने पड़ेंगे इसका मतलब फोर फिटेड शेयर जो होते हैं फोर फिटेड शेयर के ऊपर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो जो फोर फिटेड शेयर को जब आप रीइू करते हो तो उस टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो जितना जितना आपके फोर फ्यूचर अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा होता है आगे अब ये देखो एक्स लिमिटेड ने जो है वो इशू किया था प्रोस्पेक्टस ठीक है पब्लिक एप्लीकेशन इनवाइट किया कितना 2000 शेयर का 2000 शेयर इशू किए एप्लीकेशन आई कितनी 3000 शेयर की तो कंपनी ने प्रोडाटा कर दिया प्रोडाटा का मतलब ये है कि कंपनी बोली 2400 वालों को दे दो 2000 और 600 वालों को क्या कर दो नील कर दो ठीक है वापिस कर दिया अब आपको पता ना एक बंदे को ना चालीस शेयर क्या किए अलॉट किए मतलब उसको चालीस शेयर मिले तो बताओ 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 कि उसने कितने शेयर अप्लाई किए होंगे तो यहाँ प
प्रिपरेशन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनती है होल्डिंग में सब्सिडी के मिला करके उसको डील करने वाला हमारा अकाउंटिंग सेंटर कौन सा है एएस 21 जो बोलता है एएस 21 किसका है सीएफएस सीएफएस बोले तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलो आगे बढ़ते हैं When a business is purchased, जब बिजनेस को हम क्या करते हैं परचेज करते हैं एनी अमाउंट पेड कोई भी अमाउंट अगर आपने पे किया इन एक्सेस द टोटल एसेट मतलब ये टोटल एसेट तो ली है दस टोटल एसेट जो है और माइनस में टोटल एसेट थी हमारी मान लो दस लाख की ठीक है और लाइबिलिटी थी हमारी क्या चार लाख की तो नेट एसेट कितनी आ गई छह लाख कितनी आ गई छह लाख और अगर मान लो मैंने पेमेंट कर दिया छह लाख सत्तर हजार रुपया तो ये जो एक्सेस अमाउंट है ना छह सत्तर मैंने पेमेंट कर दिया तो कितना एक्सेस सत्तर हजार ये सत्तर हजार क्या है सर इस सत्तर हजार को बोलते हैं हम लोग क्या गुडविल क्या बोलते हैं इसको गुडविल क्या बोलते हैं गुडविल और अगर सर ये कम होता तो अगर कम होता तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या कैपिटल रिजर्व बोलते हैं ठीक है तो अगर पेमेंट आप फालतू करते हो तो किस नाम का क्या गुडविल के नाम का और अगर कम है तो कैपिटल रिजर्व आगे प्री एक्शन प्रॉफिट जो है सब्सिडी कंपनी का क्या होता है भाई नॉर्मल सी बात है सर कैपिटल प्रॉफिट अभी तो बोला आगे प्रीमियम रिसीव ओन इशो शेयर अगर मान लो आपको जो है प्रीमियम रिसीव हुआ किस पे इशो शेयर इस क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट तो उसको हम शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं पी एंड एल अकाउंट में नहीं करते हाँ जी बिल्कुल सही बात है नहीं करते क्यों सिंस शेयर प्रीमियम इज नॉट ए ट्रेडिंग प्रॉफिट क्योंकि शेयर प्रीमियम ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते दोनों बात सही है एकदम करेक्ट है बोथ एन बी आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए ये इस बात को प्रूफ भी करता है ओके जी सर चलो आगे बढ़ते हैं कॉस्टिंग मेथड जो होता है ना कॉस्टिंग मेथड इन विच फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया जाएगा इन्वेंट्री में तो उसको बोलते हैं वो उसके लिए एक मेथड होता है हमारा क्या एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसके अंदर ये बोलता है कि खर्चा जो होगा ना वो कैसे लगेगा वो एक्टिविटी के बेस पर लगेगा तो हम क्या करते हैं पहले कोस्ट पुल बनाते हैं क्या बनाते हैं कोस्ट पुल और उसको डिवाइड करते हैं किससे जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं ड्राइवर से डिवाइड करके और क्या निकालते हैं हमारी कोस्ट निकालते हैं चलो जी आगे बोलता है काइजन कोस्टिंग का जो है वो जन्म का हुआ सर काइजन कोस्टिंग क्या होता है काइजन होले होले से क्या करना होले होले से बोलो बोलो होले होले से सर काइजन कोस्टिंग आपने करवाया था और काइजन बोलता है होले होले से इंप्रूवमेंट करना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करना और काइजन कोस्टिंग कहां से है सर काइजन बोल लो जे बोल लो एबीसी बोल लो टारगेट कोस्टिंग बोलो ये सारे की सारी जो क्वेश्चन है ये कहां से आई है सर ये सारे की सारी आई है जापान से कहां की टेक्निक है जापान का आगे विच आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज अफेक्टेड द मोस्ट ऑफ द इंप्लीमेंटिंग जेआईटी बोला अगर हम जेआईटी को लेंगे तो कौन सा आस्पेक्ट सबसे ज्यादा जो है उससे क्या होगा अफेक्टेड होगा तो क्या इन्वेंट्री नेचुरल बात है जेआईटी किसके लिए जस्टिन नेम किसके लिए होता है आपका इन्वेंट्री के लिए आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व रिसीव्ड ए रिक्वायर्ड इन्वेंट्री आइटम एट द एग्जैक्ट टाइम नीडेड बोला इनमें से कौन सी ऐसा जो है मेथड है तो ये बोलते हैं जिस टाइम पे इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे इन्वेंट्री का मिलना उसको बोलते हैं हम क्या जस्ट इन टाइम नाम पे जाइएगा आगे डेट इक्विटी रेशियो जो है वो टेस्ट करते हैं किसको सोलवेंसी रेशियो को तो वो बताएगा क्या सोलवेंसी सिंपल आगे व्हाट इज द आइडियल क्विक रेशियो क्विक रेशियो कितना होता है 1:1 और करंट रेशियो 2:1 आगे पी रेशियो जो है वो यूजफुल है किसके लिए शेयर होल्डर के लिए सर पी रेशियो जो है प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो को फॉर्मूला क्या होता है प्राइस अपॉन में अर्निंग बोले तो एमपीएस अपॉन में ईपीएस ये है आपका अब ये रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए शेयर होल्डर के लिए क्योंकि शेयर होल्डर ये देखता है कि मेरा जो कंपनी का शेयर है उसका मार्केट प्राइस जो है वो मेरी अर्निंग का कितने गुना है तो वो बताएगा क्या पी रेशियो आगे रेशियो टेस्ट द इमीजिएट सोलवें जो इमीजिएट सोलवेंसी को जो शो करता है वो थे कौन से आपका लिक्विडिटी रेशियो और जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म सोलवेंसी को शो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या डेट इक्विटी या फिर प्रोपर्टी रेशियो आगे ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसका प्रोस्पेक्ट कैसा कैसा होता है लॉन्ग टर्म होता है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए की जाती है आगे मैच द फॉलोइंग एक है एमसीवी एमसी बोलते हैं मेटीरियल कॉस्ट वेरियंस मेटीरियल कॉस्ट वेरियंस कैसे निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट लो जी मेटल प्राइस प्राइस वेरियंस कैसे निकलता है प्राइस निकलेगा सर आपका एक्चुअल क्वांटिटी इनटू मैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस देखो आपको मैंने बताया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो इक्वल होते किसके मटेरियल प्राइस वेरिएंस के प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के ठीक है ना तो अब ये मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है सर ये होता है क्या स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में यूसेज क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी और एक है मटेरियल मिक्स तो उसका ये फॉर्मूला ओके जी सर चलो आगे बढ़ते हैं फिर
नया बजट बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या मास्टर बजट चलो जी आगे एक कंपनी बोले एक कंपनी है और वो प्रपोज करती है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ठीक है कंपनी वॉन्ट टू मेंटेन पीवी रेशो कंपनी मेंटेन करना चाहती है पीवी रेशो कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको याद हो मैंने आपको करवाया था पीवी रेशो प्लस में वेरिएबल कोस रेशो दोनों को मिला करके जो है वो क्या बनता है वन दोनों का जोड़ क्या होता है वन अगर कंपनी की वेरिएबल कोस कितनी है तीन तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा तो हमने निकाल लिया हम जानते हैं एज यू नो वेरिएबल कोस रेशो प्लस में पीवी रेशो किसके बराबर होता है वन के वन मतलब सेल जो है वो यही होता है आपका फिर वेरिएबल कोस रेशो कितना आ गया सेवेंटी तो ये जो कितने परसेंट का वैल्यू है आपको जितना ज्यादा होगा उतना बेटर रहेगा आगे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कंपनी का कितना पचास हजार क्लोजिंग स्टॉक कितना साठ हजार कोस्टो गुड्स हो लेकिन दो लाख बीस हजार आपको बताना है स्टॉक टर्नओवर ओवर रेशो अब स्टॉक टर्नओवर ओवर रेशो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेशो कैसे निकलता है आपका ये होता है कोस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन में एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को बता रखा है कितना दो लाख बीस हजार ठीक है और एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा एवरेज स्टॉक जो है वो कैसे निकलेगा आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपन में टू तो ओपनिंग का साठ प्लस में क्लोजिंग कितना पचास हजार अपन में टू तो कितना गया पचपन तो यह आ गया पचपन काटेंगे तो आंसर रहेगा क्या चार तो अपना स्टॉक टर्न रेशो जो है वो कितना है फोर आगे व्हाट इज ईओक यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो बेसिकली आपको क्या बताएगा सर ये बताएगा क्या ऑप्टिमम ऑर्डर साइज के बारे में कि जो है अपने को कितना ऑर्डर अपने को करना चाहिए आगे करंट रेशियो देखा टू पॉइंट फाइव लिक्विड रेशियो कितना वन पॉइंट फाइव वर्किंग कैपिटल है साठ हजार आपको बताने यहां से क्या करंट एसेट देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पर करंट रेशियो जो है वो कितना टू पॉइंट फाइव है करंट रेशियो कितना टू पॉइंट फाइव उसके बेस पर जो है अब अब देखो करंट रेशियो का फॉर्मला क्या होता है करंट एसेट बोन में करंट लाइबिलिटी होता है जी सर अब करंट रेशियो टू है तो करंट एसेट जो है इसका मतलब क्या करंट एसेट जो है वो 2.5 टाइम से किसका करंट लाइबिलिटी का करंट रेशियो 2.5 टाइम से किसका करंट लाइबिलिटी का तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कितना है 1.5 ऐसा ही है और वर्किंग एप्रिल अगर 1.5 है तो वर्किंग एप्रिल का वैल्यू दिया हुआ है कितना साठ हजार अगर वर्किंग एप्रिल 1.5 है तो 1.5 किसके इक्वल है साठ हजार के तो इसका मतलब वन किसके इक्वल हो गया चालीस हजार के और वन क्या है यहां पे करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी कितना आ गया चालीस हजार और करंट एसेट वर्किंग एप्रिल कितना है साठ अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका क्या एक लाख सिंपल यार बताओ कुछ है क्या नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में देखो हाँ जी डेट दे रखे दो लाख दो सौ बीस का कैश बैलेंस ये बीस का इक्विटी दे रखी है कितना तीन सौ आपको यहाँ पे बताना क्या गेरिंग रेशो गेरिंग रेशो निकालते हैं उसका फॉर्मला क्या होता है नेट डेट आप ऑन डेट प्लस में इक्विटी गेरिंग रेशो जो है वो बताएगा डेट जो है वो कितना पोर्शन बताएगा आपका टोटल कैपिटल के बदले में ठीक है तो आपने निकाल लिया नेट डेट कितना है आपका दो माइनस में बीस करके आप में डेट प्लस इक्विटी तो ये आपको दे रखा है ठीक है नेट डेट प्लस में इक्विटी तो निकाल लिया फोर्टी वैल्यू आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे मास्टर बजट क्या होता है सर सारे के सारे जो बजट होते हैं फंक्शनल बजट उन सबका जो समरी होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या मास्टर बजट मास्टर बजट इज द समरी बजट आगे वट डज ए हाई पे आउट रेशो हाई पे आउट रेशो का मतलब क्या होता है हाई पे आउट रेशो का मतलब यह है कि सर कंपनी जो है अपने पास कुछ भी नहीं रख रही है सारा का सारा पैसा क्या कर रही है बांट रही है वट डज ए हाई पेड रेशो इंडिकेट ये इंडिकेट करता है मैनेजमेंट इज नॉट प्लो बैक एन ऑफ प्रॉफिट मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा प्रॉफिट को अपने पास प्लोइंग बैक जो है वो नहीं कर रही है आगे ए पर्सन हु कंडक्ट द ऑडिट बोला जो एक पर्सन जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या ऑडिटर आगे टू बी एन ऑडिटर बोला ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए डिपेंडेंट पर्सन कभी भी ऑडिट नहीं करेगा आगे डैश इज अ बैक बोन बोला ऑडिटिंग का बैक बोन जो है वो क्या होता है वाउचिंग भाई साहब वाउचिंग ही होती है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं वाउचर के साथ में मैच करते हैं कि जो आपने एंट्री की हुई है बुक्स के अंदर एक्सपेंसिस की क्या वो वाउचर से मैच कर रही है या नहीं कर रही है तो बैक बोन जो है वो क्या है वाउचिंग आगे इन ऑडिट टू द ऑडिट पेटी कैश एक्सपेंस बोला पेटी कैश एक्सपेंस को ऑडिट करने के लिए ऑडिटर जो है वो क्या क्या करता है सर ऑडिटर सबसे पहले चेक करेगा क्या कि पेटी कैश रजिस्टर देखेगा इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा रिकनसल करेगा कैश को किसके साथ में अपना जो रीपे किया क्लाइंट को वापस दे दिया ना उसको भी क्या करेगा रिकनसल करेगा करने के बाद में जो वो देखेगा कि क्या सही है या नहीं है तो ये तीनों ही काम जो है वो करता है आगे 
वैल्यूएशन जो है वो बेस होती है किसके ऊपर वेरीफिकेशन वैल्यूएशन जो है वो बेस है किसके ऊपर वेरीफिकेशन सबसे पहले हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं देन उसके बाद में क्या होगा उसका वैल्यूएशन आगे द रिपोर्ट थ्रू विच एन ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन फाइन ऑडिटर को हमने पॉइंट किया ऑडिटर का मेन काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या करना अपना ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है ठीक है तो ऑडिटर के द्वारा वो जो ओपिनियन दिया जाएगा ना जिस रिपोर्ट में लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या ऑडिट रिपोर्ट आगे क्या बोलते हैं इसको ऑडिट रिपोर्ट ये थोड़ा ध्यान रखना कि ऑडिटर जो है उसका मेन पर्पज होता है ना वो क्या होता है ओपिनियन देने का और ऑडिटर जो अपना ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं ना तो वो जिस जगह पर लिखे उसको बोलते हैं हम लोग क्या ऑडिट रिपोर्ट आगे रीजन ऑफ द क्वालिफाइड देखो एक होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब बहुत ज्यादा माल प्रैक्टिस मिलती है ना मतलब बहुत ज्यादा जब गड़बड़ी मिलती है अकाउंट्स के अंदर तो ऑडिटर बोलेगा भाई ये रिपोर्ट जो वो सही मतलब ये जो अकाउंट्स है वो सही नहीं है तो उस टाइम पर वो जो रिपोर्ट देता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या क्वालिफाइड क्या बोलेंगे क्वालिफाइड क्वालिफाइड रिपोर्ट कब दी जाती है जब वायलेशन किया है कंपनी ने किसका जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल का कंपनी ने इनको फॉलो नहीं किया वायलेशन किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंपनी ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया एंड लैक ऑफ एडिकुएट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन तो ऑडिटर बोलेगा जी मैं तो क्वालिफाइड करूंगा तो क्वालिफाइड का मतलब नेगेटिव रिपोर्ट एक तरह से आप बोल सकते हो जिसमें ऑडिटर ने ये बोल दिया कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं आगे मैनेजमेंट ऑडिट कौन करेगा सर मैनेजमेंट ऑडिट के लिए सी होना जरूरी नहीं है मैनेजमेंट ऑडिट कोई भी क्वालिफाइड बंदा जो है वो कर सकता है आगे द स्टेप इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑडिट बोला सिस्टम ऑडिट जब हम करते हैं पूरे सिस्टम का एंटायर सिस्टम का ऑडिट जब हम करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं उसमें सबसे पहले क्या ऑडिट एविडेंस हम इकट्ठे करते हैं कंडक्ट करते हैं ऑडिट के टेस्ट लगाते हैं कंक्लूड करते हैं ऑडिट को ये सब जो है इसी का पार्ट है आगे सेफ्टी ऑडिट जो है वो मैंडेटरी किसके लिए सर सेफ्टी ऑडिट करवाना जरूरी है किसके लिए ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो कैसी है हजार्डस नेचर की है इसका मतलब जहां पे खतरा ज्यादा है ऐसी इंडस्ट्री जहां पे खतरा एक्सप्लोजिव नेचर का इंडस्ट्री मान लो तो वहां पे करवाना अपने लिए क्या है जरूरी है आगे स्टेटमेंट बता रखिए बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट क्या मैनेजमेंट ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट है क्या बात करते सर गलत मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपलसरी क्या मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी नहीं है नॉट कंपलसरी अंडर लो बिल्कुल सही बात है सर कंपलसरी नहीं है करवाना करवाओ नहीं करवाना नहीं करवाओ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट इनकरेक्ट एंड द टू इज करेक्ट आगे लास्ट क्वेश्चन बोलता है सेफ्टी ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर हजार इंडस्ट्री इन इंडिया बोला है जो सेफ्टी ऑडिट है वो जो खतरनाक इंडस्ट्री है इंडिया में उनके लिए मैंडेटरी नहीं है क्या बात करते हो मैंडेटरी है सर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें खतरा होने के चांसेस ज्यादा है तो उसको सेफ्टी ऑडिट तो करवाना पड़ेगा आगे फिर बोलता है जी सेफ्टी ऑडिट जो है इज अ क्रिटिकल सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन ऑफ किसका ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट तो ये जो है वो क्या है तो अगर बात करते हैं तो क्या ए इज पोल्स बट आर इज ट्रू तो ये सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यार ये क्या सेफ्टी ऑडिट जो है वो मैंडेटरी नहीं है क्या मैंडेटरी नहीं है मैंडेटरी है सर तो ये तो क्या हो गया गलत हो गया और ये क्या हो गया ट्रू हो गया तो ये क्या बोलता है ए इज फोर्स आर इज ट्रू लो जी ये है जी हमारे मेन मेन क्वेश्चन किसका अकाउंटेंसी का लगभग लगभग हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का हमने कवर करने की कोशिश करी है मुझे उम्मीद पूरी है कि अपना जो भी अकाउंट्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इन्हीं में से शायद बनेंगे जरूर ठीक है नहीं अगर इनमें से नहीं होगा तो मतलब रिलेटेड इनसे ही होगा थोड़ा फिगर चेंज होगा लेकिन उम्मीद ये है कि इनमें से ही आएगा ओके जी सर एक क्वेश्चन आपको दिया कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है ठीक है क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो कल डालूंगा या परसों डालूंगा तो उसका आ, नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको और आपके रिवीजन और भी हो जाए बढ़िया ओके जी सर और 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 आपको एक खास बात जो है अपने माइंड में रखनी है क्या कि पेपर आ गया है पांच दिन रह गए हैं और अपना माइंड का टेम्पो एकदम बना के रखिएगा बढ़िया तरीके से शांत रहिएगा तैयारी करते जाओ भाई साहब गारंटी है जेरफ वेट कर रहा है आपका छह तारीख आएगी और छह तारीख को जेरफ के साथ मिलना है ओके जी सर चलो ऑल दी वेरी बेस्ट लगे तैयारी पे बढ़िया तरीके से बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच